一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小将之命理讲堂。今天小将之主要给大家讲讲老祖宗的食人术，投生九龙骨，早晚避险贵。九龙骨到底是什么？首先，我们都知道，在博大精深的中华文化中，看相是易经中的重要分支。精通看相的高人，能通过观察一个人的容貌、体型、神情、举止等外部特征，对其内在的性格和未来的命运做出判断。这门学问传至今日，留下了许多关于面相的俗语。评判一个人骨相优劣的“头生九龙骨，早晚必显贵”便是其中之一。那么，到底什么是九龙骨呢？我们一起。往下看。一何为九龙骨？九龙骨是被称为九贵骨，指的是颧骨、一马骨、将军骨、日角骨、月角骨、龙宫骨、伏羲骨、巨鳌骨、龙角骨九个。而这九块骨头都处于头部最重要的位置，分别代表着不同的事物，但每一样都是容易显贵的地方。例如一颧骨，颧骨就是眼睛下边左右两边的骨头，其实是人们常说的反骨。指的就是站在背后就能看到颧骨，有反骨的人一般都很有才华，但是这种人野心较大，所以在古代领导是不喜欢这种人的。有才华还有野心就容易造反，比如诸葛亮见魏延之时，就说魏延有反骨，想要除后患，这也间接说明了魏延是很有才华的，所以颧骨要丰隆圆满才好。当然，女人的颧骨就不能过于发达，因为以前的女人主要是相夫教子的。若是女人颧骨高，那就是有才华还有野心，也就会影响婚姻不顺。二一马骨。一马骨又叫做玉堂骨，位于颧骨与耳朵之间的位置，也就是人们常说的太阳穴下面部位。这个位置也要圆润丰满为好。这个位置代表着家业兴旺，能够位极人臣，也代表着容易抓住机会，代表着富贵。有个成语叫“崭露头角”，指的就是日月角，位于额头两边，眉毛正上方。这个位置是父母宫所在的位置，左边为父亲，右边为母亲。老话说：“龙生龙，凤生凤，老鼠儿子会打洞。”意思就是父母的身份直接决定着子孙的地位。所谓“虎父无犬子”，就是这个意思。将军骨则是日月角向后延伸的部位，代表着一个人的勇气和敢于闯荡的精神。意思就是，父母地位再高，儿子也要有一定的本事，才可以子承父业。如果父母很厉害，但生了个败家子，一切也都会成空的。三、伏羲骨、龙宫骨和巨鳌骨。伏羲指的是从两个眉毛中间一直到头顶。就像是犀牛角一样，也就意味着从眉毛中间一直到头顶都是圆润凸起的。那么两眉中间为极恶宫的位置，往上就是命宫，俗称印堂；再往上就是官禄宫，代表事业。所以伏羲就代表着这几个部位都比较好，也就是说身体健康、事业顺利。那么龙宫骨则是围绕着眼睛一圈的骨头，代表着做事情的专注心和毅力；而巨鳌骨则是耳朵后面有隆起的骨头。如果这个部位隆起，就是能文能武，容易富贵，而且容易长寿和聪明。四龙角骨。龙角骨位于眉毛上方向连边延伸突出的位置，如果这个位置突出，就代表着做事果断，善于抓住机会。由此可以看出，九贵骨都是位于最主要的位置，而这些位置圆润丰满，就都是有福之人。人们常说“天庭饱满，地阁方圆”，就是有福之人。但九贵骨齐全，自然也就是天庭饱满，地阁方圆了。所以就有了“头生九贵骨，早晚必显贵”的说法。清朝名臣曾国藩除了带兵打仗之外，在观察古巷一道上也造诣颇深。凭借长年累月南征北战中积累下来的丰富经验，他总结出一套完整的识人之术，并将其整理为相术经典著作《兵谏》。在这本书中，他提出了“古有九起”的说法，也暗合了民间对于九龙骨的描述。而宋朝人郑樵所著的《通志·艺文略》中，则更加明确的在开篇第一卷就提出九龙骨的概念，认为如果一个人头部九个地方的骨骼形态都比较完美，那么他未
进来就能升官发财，成为人中龙凤。而这九块决定人前途的骨头，分别为颧骨、一马骨、将军骨、龙角骨、龙宫骨、日角骨、月角骨、伏羲骨和巨鳌骨。二九龙骨的重要性。这九块骨头既然被称为龙骨，自然有其十分重要的作用。先说位于眼睛下方、紧贴在鼻子和脸颊两侧的颧骨，颧骨左右着一个人的面相，所以通常会根据颧骨是否饱满判断一个人面相的好坏。如果颧骨饱满又不过分突出，那么面部就会显得端正协调、具有威严，被认为具有富贵之相。在古代帝王的画像中，这些当世王者皆为颧骨饱满方正之人，因此才能显露出其帝王之威严。另一方面，颧骨还被认为是野心与抱负的象征，也被称为反骨。如果一个人的颧骨过分突出，就会遭到帝王的特别关注，甚至引来杀身之祸。另外，子女的颧骨也不能太高，否则将会影响到家庭和婚姻。相反，如果一个人的颧骨过于扁平，甚至是凹陷进去的话，他的面部就会呈现出尖嘴猴腮之相，显得像是个小人。这种观念也渗透到了许多古代的文学作品中。同时，像学云“头无恶骨”，就是说头骨主宰着运势，好的骨骼既不无端耸起，又不随便暴露。男人的骨相。圆润且有力，女人的骨清秀舒展，那么人体的格局已定，一生必然健康平顺，性格也会倾向和善。而额头长骨之人，单骨主权，双骨主贵。有人会说，马云长成这样还是很有钱。按照前金后银的相学观，马云是有财相的。然而，马氏面部结构太过紧凑，属于大起大落之相。此外，头顶骨拱起的人必有名望，如乐嘉、孟非、释永信等人都是这种骨相。高僧这样骨相也挺多，如大宝法王。一大头大脑一路最好，头平额脑宽，必定做高官。这里多指孩童，孩童前额宽阔，脑容量多，智商就高。头小的人多智力不足，失败者居多。成功者多是额头宽阔之人，一生事业多成，衣食无忧之命。特别是太阳穴圆润、并肩入发、额头平展开阔之人，更是智力、精力充沛、眼界开阔、做事有事业、能顾全大局，一生成功者居多，也具备良好的管理与组织能力。二天庭饱满，地格方圆，生性聪明，办事能干。天庭及额头，额头饱满，舒展平阔，主品质高尚，人聪明智慧。地格及腮骨与下颌骨，腮骨弧度优美，与脸型适配度高低适中，缓顺有度，两腮一致，丰满红润。下颌骨中正超前，带肉者注定前程似锦，一生富贵有依靠。三前扩金，后扩银，阔头阔脑是贵人，男扩金，女扩银，阔头姑娘最难寻。额头圆润平满，润泽有光，视为天庭饱满。天庭是确定一个人前途与社会层次，五行属金，代表金贵之意，是衡量一个人的智慧与聪明的位置，更是衡量一个人事业上兴旺之位。后扩所指的是地格，也就是腮部丰满，下巴刻有肉。中正潜艇代表生活富足、老运吉昌，做人做事有仁爱之心。人的一生首先要具备聪明与智慧、贤德与品行，然后才是金钱与物质上的享受与安乐为次。所以，面相要先观天庭，后论地格。一个男人天庭地格符合条件，则为贵；多一男人要承担责任，懂得自律。女人天庭与地格符合条件，则为次，因为女人以智慧和贤淑为根。女阔淫则多得主，女孩子能顾家，为人聪明，所以是难得的好媳妇，必有旺夫之功。四头短顶门宽，做事有点憨，头小前额窄，贫苦缠身来。额头部位发病线偏低，额头偏低的人，一般而言思维能力偏弱，也就是我们常说的遇事死相，脑子不转圈或转得比较慢，而且智力有限，做事情不够圆满，性格固执、倔强、着急、不聪明。前额窄小的人，由于智力欠缺或反应较慢，则多缺乏变通之道，因此一生事业运势较差，多是穷困潦倒之命。
。五，前额之中有痕迹，苦思总是缠绕你，脑壳朝前窜，难活一年半。额头有燕子纹，有两头上翘的额纹，额头有乱纹、伤疤等，多是多做少成、事业无为之人，一生多苦思而没有什么收获。从短命相有福也难想，大千世界无奇不有，很多人都遇到过年纪轻轻就去世的人，相信每一个人的身边都发生过这样的事情。年纪轻轻就去世，这跟命运有一定的关联。今天我们从面相上去分析，什么样的人是短命的面相？如何从面相上看一个人寿命不长、短命鬼的特征呢？下面我们就一起来做一个详细的分析。一、如何从面相看寿命长短？一、看眼神，眼中之神随着健康情况而变化，眼中神足者，健康状况良好。遇小病也能够很快康复，短寿之人眼神呆滞、散落、飘散，或是迎风流泪，两眼暗淡无光、无神采、无生机，眼泡淤肿，似深秋草木之衰竭，如溪流之干涸，常给人似睡非睡的感觉。二看眉心，眉心即为印堂，在面相中，印堂为命宫之所在。如果两眉毛相交，好像一节一节的形状。眉毛侵入印堂，就是短寿的相格，预示其人很可能活不过四十岁，而且妨害妻子、儿女、破财。眉心印堂处有任何的纹痕，都会影响健康。如果带青色，而且杂乱，也是短寿的征兆。三看鼻子，在面相中，鼻梁上部到山根位置称为极恶宫，此部位饱满高耸，直观印堂者，先天体质优越，一生较少生病，偶尔有病也很快康复。假如此处生的低线断裂、尖削，有乱纹或者痣痕，往往身体欠佳，容易生病，属于先天体质弱者。如果两耳、人中及下巴生的相隔良好的话，即使极恶功不佳，也不会影响长寿，只表示一生中健康状况不稳定，时常生病，略影响生活质量而已。四看耳朵，肾开窍于耳，肾是生命活力的发动机，是先天之本。耳相生的形质厚而大，耳垂肥大，色泽红润，紧贴大脑，主肾功能完好发达，精力旺盛，为长寿之相。反而，假如两耳枯槁、瘦小、肉薄、耳垂小，两耳色泽如灰，或带黑色，主寿限不长。不过，相补独占，还要配合面部的其他部位综合来看，不能单凭此点下结论。五、看人中。中医认为，人中是任督二脉的交汇之点，是奇经八脉的总纲，统帅人体阴阳二气。因此，人中是人体的要害部位之一，是阴阳之气平衡的总枢纽。此部位主子女和寿命，人中身长阔的健康，长寿者多；反之，浅短细的体弱，短寿者多。假如人中生的浅而短，或者几乎从正面看不到人中，其人一定寿命不长。六看法令，法令位于鼻翼两旁，看起来只是两条普通的纹理，但却代表了一个人的威信、名誉、晚年运势和寿缘。法令越长，寿命也就越长。法令长不到嘴角，必然短寿。法令正好与两嘴角齐，不被饿死，也因食道方面的疾病致死。若是在中年以后，法令仍未见增长，甚至不过口，一般代表短寿。流年5 6六至五十岁的运势更见反复，即使寿元能过60晚年运势亦恐不佳。不过，一个人即使法令纹身长，若其印堂暗淡无光，口型欠佳，唇色暗黑，乃仍是好运难求，事业难成。若法令末端向嘴唇下的位置屈入，形如包围着的口部之状，易主凶，晚年生活艰苦，亦有大病小痛缠身，运至七十左右，更有生命之余。七看下巴，看一个人寿命长短，往往先从两耳、人中、极恶宫。假如这三者中有两条不符合长寿的标准，则此人的下巴一定是短促、尖削的，而且水星、地格等部位低陷而狭窄。有此面相特征的人，一定是晚景不佳，晚年运势破败；二是难以长寿，寿元不高。八看整个面部气色，富态之人的面部润泽，油光锃亮。或者是白里透红，也就是我们常说的容光焕发，面部肌肉紧实而有弹性。短寿之人面色灰暗，满面晦气，其面部肌肉松弛臃肿，而且通常都不太干净，要么布满雀斑，要么恶质星罗棋布。
，恶有吉凶之别，黑色和红色的痣为吉，青色、黄色、咖啡色、紫色等形状的痣为凶。痣的位置也有吉凶，短寿之人的痣常常长在两嘴角的上方，或者长在人中里，并且比较大。二、短命相的具体特征：一、天中塌陷。印堂眉心相连，天中及印堂与发际线的正中位置，额头称为天庭，而此位置正好位于天庭的正中部，所以称为天中。如果天中位置长得比较低线，而且眉毛在印堂处关联的话，这种人一般智慧有限，眼界比较狭窄，思想极端，为人处事比较的刻薄，从而导致在人际关系方面容易遭遇非议，喜欢颠倒是非，人缘很差，时运非常的不好。脾气暴躁，身体方面容易出问题，很难长寿。二，眼神游离，气散不聚，自醉自醒，不坚定。眼神为肝脾之外窍，肝旺则目明，气亏则神弱。如果一个人的眼神总是处于游离状态的话，这种人一般看上去非常的有亲和力，在生活中人缘非常的好，但其实内心是非常不自信的，为人也缺乏上进心，做事不专注，意志力薄弱。内心经常陷入到一种恐慌的态度中，做事缺乏坚持，人生浑浑噩噩，缺乏目标感。长此以往的话，会造成身体内部的元气难聚，对身体造成不好的影响。三三白四白，喘气如猪。三白眼和四白眼的人，一般个性都非常的尖刻，脾气非常的大，性格急躁，属于那种一点就着的类型。特别的容易发怒和生气，心胸狭隘，特别的记仇，容易给亲戚和朋友带来伤害。俗话说气大伤身，所以长此以往会对自己的身体造成损害。若是再加上喘气声音比较重的话，大多都是肺气虚弱所致，寿元难长。四面小鼻低，吃食如鼠。我们这里所说的脸小，指的是脸的上边和下边两边比较窄，中间稍宽一点。这种人一般先天运势不佳，易生命运比较坎坷。若是再加上鼻梁扁塌短小的话，就会非常的不自信，性格比较的怯懦，缺乏气势。若是再加上吃东西像老鼠一样的话，这种人一般性格都比较的急躁，为人非常的无情和自私，一生难发达。即使有财富，也难以长久，一生贫困，为短命之兆。五，唇部包齿，声音嘶哑。唇部包齿及我们常说的龅牙，牙齿突出之人一般肾气比较旺盛，这种人的性格一般都比较的直率，说话总是口无遮拦，容易出口伤人，性格暴躁而直接，容易伤害到身边的人，攻击性十分的强，没有什么进取心，非常的不争气。若是再加上声音嘶哑的话，非常的难相处。性格太过急躁的话，容易造成元气的流失，导致寿元很短，为短命之兆。六走路太重，四路四张。这里所说的走路太重，指的是走路时下脚比较有劲儿，走路的时候步子非常的沉重，就像跺脚一样，身子向前倾。还有一种情况就是走路时像鹿和张子一样，给人一种没头没脑的样子，走路总是东摇西晃，缺乏目标感。这种面相的人一般急着赶路，性情也比较的急躁，为早夭之相。七性情暴躁。柴心狼行，性格暴躁很好理解，即性格非常的糟糕，缺乏耐心，在生活中心态不稳，遇事易冲动，做事不计后果，思想和行为非常偏激，行事作风如豺狼一样，非常的狠辣绝情，性格固执暴力，容易伤到自己，经常会做一些不善良的事情，非常喜欢得罪人，容易遭到别人的冷落和陷害，容易短命。八耳朵小，而且耳廓枯黄无色。如果双耳占面部比例过小，这就是耳朵小，而且耳垂单薄或者是没有耳垂，这样的人从小身体就会不健康，免疫力差，容易生病，长大后也容易出现积劳成疾的情况。若是耳轮枯黄、气血不足，或者是耳朵黑暗，这样的现象都表明肾气不足。由此面向的人，做事没有长性，常常喜欢半途而废，做事不能长久。就算是再好的赚钱机会也抓不住，这样的人多半肾气不足，精气虚弱，提不起精气神很容易导致肾病或者是心脏病，所以寿命自然不会太长。九人中短平
，人中在面相中为生殖器官的外翘，人中身阔长得好，形长秀美。由此面相的人一般身体健康，无病无灾，能够长命百岁，后代子嗣多，很容易儿孙满堂。若是人中短平，或者是有横纹、凹陷，多半短命鬼。命中无财无福，就算是有再大的福气，也无法享受，甚至会拉低子女的运势。十，嘴唇长黑紫色，下巴短促，唇部也是不可忽视的部位。唇色白就有可能是贫血，唇色过于红则是上火。如果嘴唇长黑紫色，那么就有可能是供血或者供氧不足的情况了。血液中的养分不能很好的送至身体的各个部位，这样的人可能患有心脏衰竭或者肺部有疾病。如果大家讲讲四种没福气的面相，从头穷到尾，入不敷出，没有出头之日。一鼻小无事，在相学当中，若是鼻子长得过于短小无气势，则对他们的事业、财运、仕途的影响会非常的大。但若是鼻子相对于其他的五官所占的鼻梁比较小，整个鼻梁较短，鼻翼扁小。则他们往往会在短时间内很难会有啥太大的影响，日子过得不足，事业发展能力不强，往往也没有啥稳定的收入来源，日子过得辛苦奔波，估计连自己的吃穿也都是问题。二口小外翻，在相学当中，若是一个人的嘴巴比例长得非常的小，唇薄无肉，则往往这样的人，自己的生活上也常常是入不敷出的境地。经济实力不足，尤其是在储蓄方面的影响会非常的大，严重的还会有破财散财的可能性。而且嘴巴小的人还会非常的刻薄，对人说话也会非常的厉害，一点的人情味也没有，处处招人嫌弃，事业上也很难会有过于好的发展。三耳朵短小，从耳朵可以判断出一个人的福气大小、智力强弱等。若是耳朵长得过于短小、单薄，甚至与没有耳垂，则往往这样的人，他们的心智发育一般都不是特别的好，而且免疫力会比较低，常常会在事业上没有啥太大的成就，身体方面的发展不足，能力、运势也都是一般般，实力不强，注定就是辛苦奔波的命。所以，耳朵长得不好的人，一般都没有啥后福。四额窄面小，从额头及脸型来进行看的。所说额窄面小，指的是额头看上去比较窄小，无突出或饱满之相。同时，从脸型上说，属于脸型比较单薄，有明显的内陷区域。而通常的情况下，拥有此种面相的人，自己的运势发展影响会非常的大，个人的能力不足，本事不强。就算是依靠自己的努力，也一定需要付出比常人更多的努力才行。一辈子都在辛苦奋斗当中。第二，四种不能嫁的男人相：脾气不好，没本事赚钱，三天两头吵架，一嘴唇歪斜。在相学当中，若是男人的嘴巴长得歪斜不正，整个嘴皮子比较单薄，则往往大多数的情况下。用于此种面相的男人，他们为人刻薄，总是喜欢苛责自己身边的人，而且常常是口是心非，人前一套，背后又是一套。所以，别指望他们日后能够有啥太大的发展，自身的能力不足，本事不大，越是往后，越是运势差，就连自己的家人也会跟着自己吃苦受罪。二额头低窄，在相学当中。若是一个人的额头长得过于低窄，整个的发际线明显的偏低，则往往一般的情况下，这样的男人自己的目光过于短浅，做事也没有啥长远的发展目标，会严重的阻遏事业的发展。尤其是在额头上有一些乱纹，从而导致钱财来去匆匆，自然也留不住啥大钱，左手进财，右手出，很难会有积蓄。从而辛苦劳碌一生，成不了大气候。三鼻孔外翻，鼻子未财，而鼻孔也就是我们的财库。若是鼻孔明显的外翻，则导致钱财外漏。而一般的情况下，拥有此种面相的男人
，往往赚钱的钱比较多，但是花钱反而非常的多，根本就留不住啥大钱，属于典型的漏财相，花钱大手大脚，就算是给他们一座金山，也会被败坏光。所以，大多数的情况下，这样的男人都指望不上，甚至还会依靠伴侣过活。四下巴过肩，在相学当中，若是一个人的下巴长得明显的过肩，整个就像是被一刀切一样，则往往大多数的情况下，这样的男人为人自私自利，总是喜欢算计，耍一些小聪明，就连自己的伴侣也会被他们给算计进去，从而导致自己的婚姻运势不足，甚至还会落得一个人财两空的境地。所以，一般的情况下。这样的人都指望不上，能力上也会不足，完全就没有啥是非观念，日子只会是越走越窄。第三，女人五科旺夫制，一个比一个值钱，婚前有人疼，婚后不愁钱。一眉内长痣，在相学当中，若是眉毛内长有极痣，则属于典型的暗财痣，命中主财富，属于大富大贵的上等好明显。尤其是女人，此处长有极致，更是命中藏有暗财，对自己的丈夫的事业、财运、福气都会有非常好的影响。若是把钱交到他们的手里，至少会保证钱财运势兴旺，不差钱，后半生有福气，能力兴旺，几代人都会跟着沾光，有非常好的福气。二眼尾长痣，在相学当中。若是眼尾的位置处长有极致，尤其是肩门处的位置，也就是夫妻宫所在。若是此处长有极致，则往往他们夫妻之间的感情会比较幸福，日子过得美满，极少会有太大的隔阂。以后的生活一定会过得幸福，夫妻两人齐心协力。但若是此处长有恶痣，则必定会对他们夫妻之间的影响会非常的大。婚后的运势不足，少不了会争吵。三鼻子长痣，鼻子为财，位于面部正中间的位置，代表的是他们个人的事业、财运等。而女人的鼻子则是丈夫的夫星。若是此处长有极致，则一般的情况下，这样的女人自己本身守财、聚财的能力都会非常的强，可以保证家庭生活过得富裕，少不了会衣食无忧。而且还会帮助自己的另一半飞黄腾达，早晚都会成就大业，自身的实力强大，越过越富有。四左下巴长痣，下巴为财，若是在左下巴处长有极痣，则说明女人的财富积累的会非常的多，个人的祖业兴旺，能力极强，而且还会保证实力强大。只要是把钱交到这样的女人手里。自然会过上有钱人的生活，而且会把家里各种的家财都打理得井井有条，祖上兴旺，个人的产业也都会比较多，实力强，自身的能力更加的强。一旦成功，一定会大赚特赚。五右耳长痣，在相学当中，若是女人的耳朵处长有极痣，则属于典型的福禄痣。一般的时候，他们为人聪慧伶俐，懂事孝顺。会把家里各种的关系都处理得非常的好，对外持家有道，对外必定会丈夫有极大的帮助。只要是抓住时机，说不定就能够飞黄腾达，必定会事业有成，早晚都会成功，一定会取得更大的财富积累，日子兴旺，本事福气都不会差。第四，女人四种穷酸相，命里无财，家底败光。丈夫不疼，儿女嫌弃。一玄真文，玄真文就是在印堂正中间的位置处有竖纹直接插入，有玄真破印，妨害六亲的说法。所以，大多数的情况下，拥有此种面相的女人，为人比较刻薄，对待自己的家人也会苛责，做事比较鲁莽、冲动，完全没有耐心与恒心，干啥事都不会长久的坚持。所以，无论是家庭还是事业，他们都会受到极大的挫折，身边也没有人愿意帮助自己。二人中平坦，人中位于鼻梁下方的凹槽处的位置
，代表的是他们的子嗣、事业、运程等。若是女人的人中长得过于平坦，则往往他们自己缺乏责任心，总是喜欢推卸责任，在工作上也不会招人喜欢，日后难以升迁。而且他们自己的子嗣运势也都是一般般，属于典型的辛苦操劳之下，没有啥太大的福气。一般的时候很难会有稳定的时候，后半生过得凄凉，没有啥太大的福气。三口大不收，在相学当中，若是女人的嘴巴长得大而不收，整个嘴皮子比较松，则往往大多数的时候，这样的女人喜欢说别人的坏话，个人的能力不足，实力不强，总是喜欢在背后说别人的坏话，没有啥主心骨。所以，他们往往喜欢在背后说别人的坏话，各种的嚼舌根，日子能力不足，干啥啥不成，还会招人嫌弃。所以，越是这样，越会招家人的嫌弃。四，眉稀生破，在相学当中，若是女人的眉毛长得过于稀疏，看起来比较单薄，则往往大多数的时候，这样的女人脾气性格不好，而且喜欢招惹是非。总是把家里给闹得鸡犬不宁，经济方面的实力不强，个人也没有啥太大的本事，甚至还会严重的影响到丈夫的事业，拖丈夫的后腿，以后的经济也不好。别指望这样的男人，生活上会有啥太大的提升，只会越过越穷。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢。记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容。我们下期再见。